I want to read a short piece from the Communist Manifesto uh, formulated by Marx and Engels in 1848. Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen, verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Die Bourgeoisie kann nicht existieren ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse, fortwährend zu revolutionieren. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus. Alles Ständische und Stehende verdampft. Alles Heilige wird entweiht. Und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. This, of course, is an exaggeration. This is a political text. Marx is not only a philosopher and a scholar and a journalist, he is also a politician. But it's a text which shows the tremendous power of language available to Marx. It's brilliant formulations. On the other hand, in spite of all exaggerations, it is a text which contains much truth. By not using the word capitalism, it describes a tremendously expansionist uh, power and tendencies of capitalism. It shows how capitalism will move beyond borders spatially by becoming global and in terms of moving out of the sphere of the economy into other spheres of life, changing, destroying, uh, innovating. These are indeed basic elements of capitalism as we have learned over the last one and a half centuries and so here is a prediction within Marx which basically has become true in spite of all exaggerations.